আপনারা দেখছেন ট্রাভেল বিষয়ক লাইভ শো ট্রাভেল গাইড সৌজন্যে লন্ডন প্রপার্টি অ্যান্ড ফাইন্যান্স সম্মানিত দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে স্বাগত আমরা আলাপ করতেছিলাম বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে ট্যুরিজম সেক্টরের সম্ভাবনা নিয়ে এবং সিকিউরিটি নিয়ে এবং কি কি সরকার আমাদেরকে কি দিচ্ছে এবং আমরা কি কি লোভনীয় স্থান দেখার মতো ঐতিহাসিক স্থান ওই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করতেছিলাম এবং আমরা কিছু নেগেটিভ ও সাইড নিয়ে আলাপ করেছিলাম নেগেটিভ দিয়ে তো বড়া গত কয়েকদিন আগে আমার একজন নন বাঙালি সে আমার অফিসে আসে বলল যে আমাদের কালচারে এটা হয়ে গেছে যে যেটা খারাপ সেটা নিয়ে আমরা সবাই বলি আর এটারই এটারই প্রচার প্রসার হয় বেশি তো আমরাও নেগেটিভ নিয়ে আলাপ করতেছি তো নেগেটিভ থাকবে এই জন্য আমরা পজিটিভ সাইড চিন্তা করা প্রয়োজন এবং পজিটিভ দিক দিয়ে হাঁটা প্রয়োজন সেই জন্য এখন আমরা যাব তানবীর বাইয়ের কাছে তানবীর বাই কিছু বলবে আমাদের দেশ সম্বন্ধে এবং ট্যুরিজম সম্বন্ধে আমাদের নিজেদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে হ্যাঁ আমাদের যে ঐতিহ্যগুলো রয়েছে আমরা যদি ইংল্যান্ডের কথাই ধরি আমাদের প্রায় দশ হাজারের বেশি বারো হাজার রেস্টুরেন্ট রয়েছে এছাড়া আরও কয়েক হাজার আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এখানে বিদেশি মিশনগুলি রয়েছে প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টে আপনি যদি প্রত্যেকেরই ছবি আপনারা ব্যবহার করেন দেয়ালে ছবি আপনারা আমি প্রায় কয়েক শত রেস্টুরেন্ট আমি ভিজিট করেছি সব অধিকাংশ রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশের ছবি পাওয়া যায় না তো বাংলাদেশের যেই প্রাকৃতিক নিসর্গ রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে যে সমস্ত জিনিসগুলো দিয়ে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ড করা যায় সেই ছবিগুলো কিন্তু আমরা লাগাতে পারি আপনি বলছেন যে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ড করার জন্য আমরা যে যেখানে যে প্ল্যাটফর্মে আছে সেখান থেকে আমাদেরকে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং ব্র্যান্ডিং করতে হবে ব্র্যান্ডিং করতে হবে আমাকে আবারও একটা খোলা যেতে চাই আমি আবার আসছি আপনার কাছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন ভাই কোথা থেকে বলছেন আপনাদের ডুবাই আসলে যে জিনিসটা উনি ভাই যেটা বলছিলেন ডুবাই আসলে কিন্তু একদিনে হয় নাই অনেকদিন সম্ভাবনার পর ইয়ে হয়েছে অনেক পরিশ্রমের পরে হয়েছে আমাদের বাংলাদেশেও সেটা সম্ভব এটাই আমরা আলাপ করতে চাচ্ছি বাংলাদেশে সম্ভব কিন্তু এটা এগুচ্ছে না এই প্ল্যান এন্ড প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে যাচ্ছে আপনাদের মাঝে যদি এইভাবে আপনারা যদি আমাদের মন্ত্রী মিনিস্টার সবাইকে যদি একটু পুশিং করেন প্রথমে আমাদের যে জিনিসটা আসলে পরিবর্তন আনতে হবে এই ট্যুরিজমের ব্যাপারে সেটা হলো যে ভাই দেখেন একটা জিনিস হলো দুবাইতে অনেক দেশে এখনো ভিসা ওয়েভ অন অ্যারাইভেল ভিসা আর আমাদের দেশে যদি কোনো ব্রিটিশ নাগরিক বা কোনো আমেরিকান বা বিশ্বের উন্নত দেশের নাগরিকরা যদি ভিজিট করতে যায় তারা প্রশ্ন কি আপনি যদি মনে কিছু না করেন তাহলে একটু একটু লাউডলি কথা বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে ক্লিয়ারলি হ্যাঁ বলুন আমরা সবসময় বাংলাদেশের বিউটি 
এবং এটা একসঙ্গে যে আমরা মিস করি থ্যাংক ইউ আমি যেটা বলতে চাইছিলাম আপনাদেরকে আমাদের সিলেট স্পেশালি মৌলিবাজার কমলগঞ্জ এবং শ্রীমঙ্গল এই এই যে একটা এলাকা এই এলাকা সম্ভাবনা যে পর্যটনের ব্যাপারে এই এলাকাতে দুইটা ফাইভ স্টার হোটেল আছে আপনি ইতিমধ্যে জানেন যেটা ইন্টারন্যাশনাল ফাইভ স্টার হোটেল এবং হাম 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 জলপ্রভাত এবং ললিতকলা একাডেমি এবং শ্রীমঙ্গলের যে চা বাগানের যে নান্দনিক সৌন্দর্য এটা পৃথিবীর যে কোনো মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করে থ্যাংক ইউ কিন্তু আমাদের সরকার এই বা পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে এই সমস্ত অ্যাট্রাকশনকে কেন আন্তর্জাতিক ভাবে মানুষের কাছে প্রেজেন্টেশন করা হয় না বা কেন এই এরিয়াকে একটা পর্যটন জোন হিসাবে কেন এস্টাবলিশ করা হয় না থ্যাংক ইউ হচ্ছে আমার প্রশ্ন থ্যাংক ইউ তানভীর ভাই খুবই বাংলাদেশ থেকে যে মিনিস্টার আসছিলেন এবং আমি সেখানে ওনাকে বলেছিলাম যে মৌলিবাজারে এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সৌন্দর্যের কারণে থ্যাংক ইউ তানবীর ভাই আমরা আপনার প্রশ্ন পেয়ে গেছি আমরা এই এই থার্ড সেগমেন্টে সিলেক্ট করে রেখেছিলাম যে আমরা যেহেতু সিলেট নিয়ে কথা বলবো প্রাকৃতিক লীলাভূমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে একটা সৌন্দর্য চা বাগানে গেড়া এই এই সিলেট নিয়ে আমরা এখনই আসতাম কিন্তু আপনি আমাদেরকে আরও ভালো করেছেন আমাদের ডাইরেক্ট প্রশ্ন রাখার জন্য আর আপনি যে কথা বলছেন সে কথা আমরাও বলছি কিন্তু বাংলাদেশকে আমরা সবাই ব্র্যান্ডিং হিসাবে আমরা যে 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 প্ল্যাটফর্মে আছি সেখান থেকে আমরা এটাকে একটা ব্র্যান্ডিং হিসাবে ব্যবহার করতে হবে আমরা আমাদের দেশকে আমি বলছিলাম না আমরা যত প্রজেটিভ বলবো তো প্রজেটিভই হবে আমরা নেগেটিভ নেগেটিভ বললে নেগেটিভ হবে একটা হাদিস আছে হাদিসে কুর্সি কুর্সির মধ্যে যে মানুষ যখন বান্দা যখন ধারণা করে যে ধারণাটা করবে সেটাই আল্লাহ সুবান তালা করেন তো আমরা যদি বাদ খারাপ ধারণা করি নেগেটিভ দেখি নেগেটিভ চিন্তা করি তো ওগুলোই আমাদের জন্য আল্লাহ তৈরি করবেন তো দেখুন এখন চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ হচ্ছে বাংলাদেশ চেঞ্জ হচ্ছে বাংলাদেশের যারা এই তানবীর বাইয়ের মতো মানুষরা আসছে বাংলাদেশে ওরা ওরার কারণেই এখন অনেক পরিবর্তন আসতেছে এবং আমরা দেখতেছি পরিবর্তন আরও পরিবর্তন হবে আমাদের চাষির কাছে ও মোবাইল ফোন পৌঁছে গেছে সেও পুকুরে মাছ ধরতেছে ফোনে আলাপ করতেছে আরও পরিবর্তন দেখব আমরা যদি প্রজেটিভ মাইন্ডে চলি বশির ভাই আমাকে প্রশ্ন আমার দর্শক বলছেন থানবীর ভাই সিলেট সিলেটে অনেক কিছু আছে হ্যাঁ সিলেট একটা লীলাভূমি প্রাকৃতিক লীলাভূমি আমরা দুটি পাতা ইন্টারন্যাশনাল চেইন গুলো বাংলাদেশে চলে গেছে যেমন গত মাসে রেডিসন চিটাগাং অলরেডি ওপেন হয়েছে উইথ ফোর হান্ড্রেড রুমস রেডিসন সিলেটে যে উনি কথা বলেছেন সিলেটে যেসব যেমন সিলেটে সবচেয়ে বেশি আমি মনে করি চিটাগাং ডিভিশন পরে সিলেট ডিভিশন উইল বি দি নেক্সট দি টুরিস্ট অ্যাট্রাকটিভ এরিয়া তার ডেভেলপমেন্ট জোন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন সিলেটে ভালো ভালো রিজোর্টগুলো হচ্ছে যেমন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনার সিলেট ডিভিশনে যেগুলো ভেরি রেপুটেটেড রিজোর্টগুলো হয়েছে হোটেলগুলো হচ্ছে নিজামগড় শুকতারা এক্সেলসিয়ার ইস জাস্ট ওপেন খাদিম প্রোগ্রামের শেষ প্রান্ত একমাত্র হ্যালো কালার আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন ভাই আপনার প্রশ্ন কি দর্শক আপনার টিভির ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন অথবা টিভি মিট করে আমাদের সাথে কথা বলুন अदरवाइज আপনি আমাদেরকে শুনতে পাবেন না আমরাও আপনাকে শুনতে পাব না জি ভাই সজ্জয় হ্যাঁ বলুন আপনার নাম কি ভাই আর প্রশ্নটা কি বলুন আমার নাম কালাম আব্দুল কালাম বলুন ভাই আপনার প্রশ্ন কি আমি হইতাম স্যার রাম ভাই সাহেব বাংলাদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে আমি তোরা হইতাম স্যার রাম যে বাংলাদেশের রাজনীতি নেই কলম ভাই কলম ভাই আমাদের টপিকটা নিশ্চয় টিভি স্ক্রিনে দেখতেছেন প্রসপেক্ট অফ ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম ইন বাংলাদেশ মানে আমাদের টপিকটাই হলো বাংলাদেশের ট্যুরিজম নিয়ে আর ট্যুরিজমের সাথে ট্যুরিস্টদের সাথে কোনো পলিটিক্সের কোনো ইনভলভমেন্টস নাই ট্যুরিজম এগুলা যারা ট্যুরিস্ট হয় এবং ট্যুরিজম বোর্ডগুলো এগুলা সবকিছু রুট দেয় তো এইজন্য প্লিজ আমরা একটু আগে আমরা সবাই 
যদি একটু বাংলাদেশের দিকে তাকাই বাংলাদেশের ট্যুরিজম সেক্টরের দিকে তাকাই প্রাকৃতিক অনেক সৌন্দর্য আছে প্রাকৃতিক অনেক নিদর্শন আছে অনেক জিনিস আছে আমরা দর্শকদের আমরা ওয়ার্ল্ডের কাছে এগুলো তুলে ধরতে পারতেছি না অনেক সমস্যার কারণে তো সেগুলো নিয়েই আমরা আলাপ করতেছি এবং আপনাদের অভিযোগগুলাই আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই প্রোগ্রামের মাধ্যমেই এটা যাবে এজন্যই আমরা আজকে অনুষ্ঠানে দাওয়াতও দিয়েছি বশির আহমদ ভাইকে উনি উনি বাংলাদেশ এবং ব্রিটিশ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট রিজন রিজনাল প্রেসিডেন্ট তো ওনার জন্য ওনার কাছে আমরা দাবি এবং আপনাদের সব দাবি উনি শুনতেছেন এবং উনি উনি এগুলো অবশ্যই প্রচার প্রসার করবেন সে বিষয়ে থ্যাংক ইউ আপনারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখতে যেটা বলতেছিলাম সিলেটে যেমন জাস্ট গত গত মাসে গ্র্যান্ড সুলতান হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ফর লোকেশন এবং ওদের গলফ ক্লাব এবং সার্ভিসের জন্য সো ইজ ইন ইনফ্যাক্ট যেমন দশাই মলিবাজারের গ্র্যান্ড সিলেট সিলেটে ইজ গোয়িং টু বি ওপেন ইজ আমাদের ওয়ান অফ দ্য ডাইরেক্টর জি সো অনেক রিজোর্টস হোটেলসগুলো সিলেটে আসতেছে দ্যাট ইজ দি সাইন দ্যাট যেটা তানবির আগে বলেছে যে আমাদের সিলেটের এই রিজোর্টগুলোর অবজেকটিভ হচ্ছে সেভেন সিস্টার্স ইন্ডিয়ার সেভেন সিস্টার্স বেল্টের যে ট্যুরিজমগুলো আছে এই ট্যুরিস্ট মার্কেটকে অ্যাট্রাক্ট করা এবং ইনশাল্লাহ টুডে ও টুমোরো উই উইল বি রিচিং ইন দ্যাট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি প্রোগ্রামের শেষ প্রান্তে একদম শেষ প্রান্তে আপনি ধন্যবাদ আসার জন্য প্রোগ্রামে আবারও আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যদি দর্শকদের হাফ সেকেন্ডের মধ্যে কিছু বলতে চান বলে বিদায় নিতে পারেন থ্যাংক ইউ আমি যেটা বলতে ছিলাম যে ইনশাল্লাহ যে ওয়েতে যাচ্ছে স্লোলি বাট স্টেডিলি ট্যুরিজম সেক্টর আমি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে ইট উইল বি দি থার্ড লার্জেস্ট রেভিনিউ আর্নিং সেক্টর বাংলাদেশে এবং সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টর উভয়ের যদি সহযোগিতা থাকে তাইলে আমরা ইনশাল্লাহ সময়ের সাথে সাথে চলে ওই ডেস্টিনেশনে আমরা পৌঁছাতে পারবো আমি খুবই আশাবাদী আপনার ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের দর্শকরা আমি মনে করি খুবই উপকৃত হয়েছে আমাদের প্রাণবন্ত কথাবার্তা থেকে তানবীর ভাই আপনাকেও আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি এত ব্যস্তময় শহরে ব্যস্ত থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আর আপনি যদি দর্শকদেরকে হাফ সেকেন্ডের মধ্যে কিছু বলতে পারেন দর্শকদের জানাতে চাই যে আমরা ছেলে মেয়েদের যারা এনআরবি আছেন সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড জেনারেশন তাদেরকেও অনেকেই জোর করে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে চান তারা বেড়াতে যেতে চায় তো আমরা অনুরোধ করব বাংলাদেশে আপনারা যখন বেড়াতে যাবেন ছেলে মেয়েদের নিয়ে অন্তত নিজেরা তাদেরকে সেই জায়গাগুলোতে যদি নিয়ে যান তারা হয়তো অনুপ্রাণিত হবে তারা বন্ধু বান্ধবদেরকে বলবে এইভাবেও আমরা সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড জেনারেশনকে বাংলাদেশের পজিটিভ জিনিসগুলো ব্র্যান্ডিং আমি খুবই দুঃখিত ভাই সম্মানিত দর্শক আপনারা ট্রাভেল গাইড লাইভ অনুষ্ঠান দেখতেছিলেন এবং আমাদের সাথে খুবই দক্ষ দুজন অতিথি ছিলেন আজকে এরকমই আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকবেন বুল বা বুল হতে পারে আমরা হিউম্যান বিং আমাদের বুল হবে তো বুলকে আপনারা আমাদেরকে শুধরাইয়া দিবেন আমাদের টিভি স্ক্রিনের নিচে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আছে ইমেলে আপনাদের মতামত দিবেন সাজেকশন দিবেন তখন আমরা আপনাদের অভিমত নিয়েই আমরা নেক্সট প্রোগ্রামগুলো সাজাব এবং অন্য দুজন অতিথি নিয়ে আবারও দু সপ্তাহ পর আপনাদের সাথে আসব অন্য একটা টপিক নিয়ে তো আপনারা লাইফ টাইম লাইভ ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠান দেখতেই থাকেন আপনারা নতুন নতুন তথ্য পাবেন এগুলো বলবেন না আমাদের প্রোগ্রাম মিস করবেন না প্লিজ আর আমি আপনাদের সবাইকে আবারও দুই সপ্তাহ পর দেখার এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখার এবং আপনাদের সাথে আপনাদের দীর্ঘ আয়ু কামনা করে এবং মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এখানে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ